nakumbuka karibuni hivi nilitengeneza uh, kamati ipitie wizara hii iniletee kasoro zilizopo mazuri yaliopo wapi turekebishe nini kifanyike vipi ugawaji wa mabalozu mambo mengi nimewapa terms of nyige of reference nimepokea draft ya kwanza nimewarudishia hiki na hiki na hiki hakimo wanaendelea kufanyia kazi na nadhani hiyo ripoti itakapokuja basi tunaweza tukapata mambo ambayo uh, turekebishe wizara yetu ili simame vyema tuweze kwenda lakini nilikuwa nazungumzia ufanyaji kazi wa mabalozi kuna MOU tuna saini na nchi mbalimbali mbali. nyingi tu ukipitia kwenye list ya ma MOU na mikataba tuliyo na nchi nyingi tu lakini nyingi baada ya kusainiwa ziko kwenye shelf hatujui status zake utekelezaji unaendaje hakuna ziko tu lakini atakapokuja mtu kutoka hiyo mwaka fulani tulisaini MOU lakini ilifikia hapa bado hapa hatujafanya hapa lakini miaka imepita MOU haijafanywa kazi kwa hizo nazo mnakokwenda huko angalieni tumesaini nao vitu gani vimefikia hatua gani ili mkienda muwe mna kitu cha kusema kawaida mnapokwenda kupeleka zile hati za utambulisho ukikaa na rais wa mfalme wa nchi ile mnazungumza mawili matatu ambayo aidha yametekelezwa yako njiani yako nusu basi muwe mnajua kilichopo kule ni kitu gani katika eneo lako huendi tu hivi kibububu ukifika hati zangu zi hapa mimi ndio balozi basi unakwenda kukaa kitako hapana hatukupelekei hilo um, kuna tume za ushirikiano wa pamoja joint permanent commissions ambazo nyingine huwa tunakaa na waziri anambia tumeimli kutana lini anasema tume hii nadhani tulikutana 20 17 mpaka leo bado eh mpaka leo hatuja kutana tena tatizo nini hakuna la maana hakuna tatizo la maana wengine toka tulivyoingia nao ushirikiano kama kumefanywa mkutano mmoja mpaka leo hakuna saa tume ile niliitaka ile nilioiunda watuambie balozi ambazo bado zina, zina, zina maana mpaka leo na balozi ambazo kwa ushirikiano wetu hatuna haja kupoteza pesa kupeleka watu huko au za kupandisha hadhi au za kushusha hadhi yao. Kwa hiyo hilo nalo mnamo kwenda huko mm, mm, mkaangalie. Uh, kwa ujumla ni sehemu nendeni kafanyeni kazi kwa matokeo. Msisubiri matukio. Tukio limetokea ndio hapo unadaka ndio sasa umepata kazi ya kufanya kama vile vyama alivyo visema. Ha -ha. Nenda katengeneze mpango kazi, nenda kafanye kazi na tuone outcome hiyo kazi unayoifanya kule. Vinginevyo hatuna sisi resources za kumpa mtu akakae tuko na familia yake, anaenjoy tu huko, hatujua anafanya nini, hakuna feedback, wapo tu huko nje. Ha -ha. Tunataka tuone feedback zinakuja. Pesa yetu ilipe na kinachotokea kule. Na hapa sasa waziri mkuu tukirudi nyuma kwenye yale matokeo na result za kuonekana juzi tukiwa tunafungua tunazindua 5G ni kupa maelekezo kuhakikisha kila wizara inafungiwa mtandao inafungiwa mtandao ili kazi zifanyike vizuri na kwa maana hiyo hapa nirudia hayo maelekezo kwamba sasa wizara mambo ya nje iwe na dashboard inayoonesha yote yale leo yasema hapa MOU tulizoingia mikataba tuliyosaini utekelezaji hatukutekeleza kwa nini dashboard kabisa kila mtu awe anaisoma wewe uwe na password mimi niwe na password niingie CS awe na password aingie makamu wa rais hivyo hivyo tuweze kusoma kilichopo huko kinachotokea vinginevyo tutakuwa tunafanya kazi kibububububu hapa hamna feedback lakini mambo yanakwenda fedha inatumika hakuna kinachotokea kwa hiyo niwaombe sana Uh, mkabadilike lakini jengine hata hii ambayo imewekwa sasa hivi juzi nilitoa mfano juzi nilitoa mfano wa kufanya kazi inakuja email 
inatengenezwa kwanza iwe karatasi karatasi tuwe kwenye folder iende kwa katibu mkuu IPT aishushe kwa desk linohusika aifanyie kazi aipeleke kwa ofisa anayohusika mpaka ikitoka hapo ni wiki ya wiki moja na nusu kumbe email ile ile mngeweza kupasiana mngeweza kupasiana mkaifanyia kazi mkija mkigeuza karatasi ikae record kwenye hard copy hatua ilishachukuliwa lakini inageuzwa kwanza karatasi izunguke izunguke desk officer officer wa nini Tuna, tunapoteza muda na ndio maana mambo ya kija kwangu yalishachelewa kama kuna deadline inaingia leo ofisini kwangu two days ni deadline kwa mnatupa sasa kwenda mabio kama ni, ni kupokea mgeni au kama ni nini tunakwenda mabio kwa niombe sana tumieni hii mitandao katika ufanyaji kazi kama tatizo ni ujuzi wasomesheni tafuteni walimu wasome hapo hapo ofisini kwa kuanzia saa fulani paka saa fulani tunafundishana kutumia hayo mambo tufanye ah uh, ndugu zangu ah uh, mabalozi mnao kwenda na walioko kuna mabalozi ambao ana, ana, anakaa kwenye nchi moja lakini anaiwakilisha Tanzania kwenye nchi kadhaa sasa unakuta balozi huu hata ile nchi anayokaa hajaleta hata taarifa hiyo au hakuna la maana lililotokea baina ya Tanzania na ile nchi aliyopo lakini bizi anazunguka kwenda kupeleka utambulisho kwenye maeneo mengine ya uwakilishi wakati pale alipo hajafanya kitu sasa so, unaenda kuchokonoa ya huko pale ulipo hujafanya jambo si vibaya lakini we kule unako kwenda chokonoa umeiona fursa ambao Tanzania wanaweza wakaitumia kimbilia haraka peleka vitambulisho vyako wa kutambua ufanye kazi lakini kama hakuna kitu na pale ulipo hujafanya kitu bado unazunguka kuchu 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 bado sijapangiwa huku sijapeleka vitambulisho hata ukipeleka productivity iko wapi tunataka tuone outcome sio tu kutambulika kwamba uko hapo outcome ya kule uliko ni kitu gani Uh, jambo jingine geographical representation ambayo okay kama tu ameizungumza lakini na kama nilivyosema hapa tujipange sasa kutokana na mabadiliko ya ulimwenguni yanayotokea siasa za ukanda mapinduzi ya viwanda mambo mengine mambo mengine Tanzania tuna fit in vizuri wapi wapi kuna nini tutakipata vizuri wapi hakuna nini kwa hiyo tupeleke watu na, na hata tunapopeleka mabalozi uwezo wao kwenye hayo maeneo tunayowapeleka kwa mfano Hamis Musa alikuwa Ufaransa akiwakilisha UNESCO eh? Tanzania kwenye UNESCO lakini ilivyotokea haya mapengo nikasema hapana huyo alikuwa katibu mkuu fedha na amefanya vizuri sana kwa mambo ya mikopo mambo sijui ya nini ya nini anayajua vizuri. China ni best ally wa kwetu. Tunakopa sana huko. Tunafanyaje huko sasa? Kazi nyingi tunafanya na huko. Uwekezaji nini? Nimemchomoa Faransa na mpeleka China. Nikijua kwamba kule anakwenda kuwa very very useful. Na hilo ndilo linalokupelekea. Kwa hiyo tunajipanga kwa aina hiyo. Tuseme huyu wa Aweso. Ehe. Ye kakulia huko kwa Arabu huko. Nikasema dhali kakulia huko na mtoa huko na mpeleka huko huko na wengine. Biakano alikuwa South Korea. Nimekupeleka wapi sasa hivi? Bujumbura. Haya utaleta uta, uta ujuzi wa South Korea kwenda Bujumbura. Kwa hiyo ni hivyo, unajaribu kuona karibuni tukaeni. Unajaribu kuona wapi atakuwa nani atakuwa useful wapi? Ndio unawapeleka wazoefu akina 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 naimi wanakwenda huko Vienna siku kutuwakilisha kwenye mataifa lakini ameshafanya kazi kubwa kwenye vituo vikubwa sina wasiwasi anakwenda kufanya kitu gani naibu katibu mkuu Fatma ngasa ngoja aende kwa mangaenzi huko Oman akatuwakilisha huko Oman lugha yake na wale inasema sawa sawa kwa hiyo anaacha unaibu katibu mkuu anakwenda Oman Hupeleki tu mtu kwa sababu unapeleka kuwe na balozi. Ah uh ah. -uh. 
unapeleka mtu ambaye atakwenda kuwakilisha vizuri. Kwa hiyo hivyo ndo tunapokwenda sasa geographical representation. Nani anakwenda wapi kwa madhumuni yetu? Hivyo. Aha. Sasa <laughs> Niseme tu kwamba katika kutekeleza majukumu yetu ya serikali tunaongozwa na miongozo kadhaa. Kwanza ilani ya chama cha mapinduzi. Na uhakika baadhi yenu mabalozi hamuijui ilani ya chama cha mapinduzi. Lakini pili tunaongozwa na dira yetu 2025 ambayo inamalizika 25 tunaanza kuandika nyingine tunaongozwa na mipango yetu ya miaka mitano mitano ambao sasa tuko kwenye mpango wa tatu wa miaka mitano lakini tunaongozwa na protocol za kikanda pia agenda 2063 ya Afrika tunayoitaka lakini pia ile ya SDGs jipya lilojitokeza Tanzania ni 4R zile filosofi ambayo nimekuja nayo hii bado tunaiandika kwa siwezi kuwalaumu na hii hii tutaiandika tukimaliza kuiandika tutaisambaza kote kwenye balozi zetu ili nanyie mweze kuifanyia kazi lakini kuna mambo mengi ambayo mnapokwenda huko hii ndio miongozo yetu sasa niwaombe sana isomeni kama nilivyosema mkifika kule muwe mmejitayarisha sio mnafika pale unapeleka hati unaulizwa swali linalohusiana na mipango yetu ya uwekezaji unasema Uh, I'm not sure excellency but I'll check with the capital. Ah uh ah. -uh. Uh -uh. Nenda kule ukiwa tayari kwenye uwekezaji tunasemaje? Kama mvosema dunia inabadilika. Kuna swala la madini ya kimkakati. Tanzania tuna nini? Kana sekta husika ikupe ikupe hizo hizo information. Tanzania tuna nini? Je, bado tunayo ma, 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 ma deposit ya nickel ambayo watu wanayotaka wanaweza kuja? uranium tunayo ngapi tuna ma, ma, ma deposit mangapi je yako yako ambayo yako free je hivyo ili unapokwenda kuuza unapoiuza Tanzania huo una taarifa mkononi ambazo zinakupa uwezo wa, wa kuuza nchi yako kwa hiyo mipango yetu hii pitieni muielewe ili mkenda muwe mabalozi wazuri mnayowakilisha kweli kweli nchi yenu na sio tu mko hapo kwa sababu mmepelekwa muweko hapo kwa hiyo niombe sana pitie ni hayo. Lakini katika kuimarisha utendaji serikalini kama nilivyosema nilishaunda wizara kwa hiyo kuna wizara muhimu ambazo zimejitokeza hivi karibuni na zenyewe mnapaswa kuwa karibu nazo. Wizara ya fedha for sure mnapaswa kuwa karibu nayo sababu tunazunguka huko kutafuta nani tunaweza kufanya naye kazi kwenye mikopo, kwenye nini, kwenye ubadilishaji wa bonds na nini hayo. Lakini wizara mpya ofisi ya rais mipango na uwekezaji huko kuna taasisi tatu muhimu sana kuna tume ya mipango kuna ile kitengo cha uwekezaji TIC lakini pia kuna msajili wetu wa, wa, wa hazina yuko pale anaijua hazina yetu Tanzania kaya ni nao badili ya kupita kuaga kwangu kwa, kwa, kwa waziri mkuu kwa makamu wa rais kwa rais wa Zanzibar Piteni umo kwenye sekta muwe na material mjue mna sisi tutawaambia haya haya kafanyeni kazi vizuri nendeni mshirikiane kaiwakilishe Tanzania vizuri uwe na tabia nzuri mimi nitakwambia hilo waziri mkuu atakwambia hilo nani atakwambia hilo piteni kwenye sekta mjue mnabeba vitu gani mnakwenda navyo kule ili muwe na bodi ya utalii kwa mfano ni, 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 ni sehemu nyingine ambayo mnaweza pia kukaa nao mkajua mipango yao kwenye utalii kama sibodi basi wizara. Uh, uh, E, kama nilivyosema kwamba hizo wizara mbaki mbaki nazo muende mzipitie halafu muone uh, mnafanya nini lakini kuna mambo muhimu ya kuyaelewa pia 
kuna mikataba ambayo kila nchi tunapokwenda kuzungumza nao mambo ya uwekezaji huwa wanauliza kwa mfano masuala ya double taxation wanauliza yakoje nchi nyingi miaka kama 12 tulisita kabisa kujadili double taxation kwa woga tu unawauliza watu Kenya wana double taxation wamesaini na nchi nyingi wamekosa nini Uganda wamesaini wamekosa nini sisi tukisaini tutakosa nini woga tu ile tabia yetu ya Tanzania kwa hiyo mjue double taxation na nchi unayokwenda ikoje protection of investment kwa wale ambao mnakwenda kwenye nchi makubwa yanataka kuwekeza hasa nchi hizo huko upande wa UAE na nchi mengine ya Kiarabu lakini Ulaya Korea kwa mfano e, mjue terms zetu kwenye uwekezaji zikoje sio unaulizwa pale unasema mm ngoja ndicheke nyumbani mm -mm. hakikisheni mnaondoka mkiwa mekamilika na mkiwa tayari kuanza kazi a uh, ndugu zangu itakumbukwa kwamba katika kuleta ufanisi zaidi kwenye wizara yetu ya mambo ya nje hii nilishasema habari ya kamati na tunasubiri ripoti ya pili kwa hiyo mnawezekana kabisa leo mmepangwa vituo mlivyopangwa lakini baada ya kupata ripoti ya kamati mkageuzwa tena kwa hiyo nenda jiaminishe kwamba mimi nimewekwa hapa naanza kazi kikweli kweli lakini hii na wanotify kwamba inawezekana kabisa baada ya ripoti ya kamati tukabadilisha tena lakini hatulitegemei sana lakini linaweza likatokea uh, mwisho kabisa ndugu zangu ni shukuru kwanza na washukuru mabalozi ambao wamemaliza kazi katika vituo vyao na wanarudi nyumbani kwa bahati nzuri sidhani kama kuna balozi tumemkatisha eh wote wamemaliza uh, muda wao wamerudi nyumbani kwa hiyo na washukuru sana kwa kazi waliyoifanya kuiwakilisha nchi yetu lakini kwa mara nyingine ni wapongeze mlioteuliwa nirudie tu um, lile ombi langu kwamba mnakwenda kuliwakilisha taifa la Tanzania sio wizara mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki taifa la Tanzania kwa hiyo muende mkiwa mnajua hivyo uh, balozi Mwaisaka tumekupanga Rwanda binge jeshi tunajua Rwanda utafanya vizuri sana balozi Simuli sijakupa kituo na kazi nawe hapa ndani ya kituo tutajuana baadaye kwa hiyo kwanza tutafanya kazi nawe hapa ndani alafu ya kituo utajua baadaye. Kwa hiyo wote kwa pamoja ni watakie kazi njema na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais na mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa shughuli yetu lakini hatua ya mwisho kabisa tutakuwa na picha kwa pale nje kwa hiyo tuta baada ya mheshimiwa rais kutoka kidogo tutaenda tutajipanga kwa